So um, this morning we're going to be talking about the three requirements from the Lord towards us. Uh, sáng nay thì chúng tôi muốn nói về việc là có những điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta. And when I say required, this is his requirement for all those who are saved, all those who, when we gave our life to Jesus, we submitted ourselves under his authority, under his leadership. And so this is what he requires from those who choose to follow him. Amen. Vì chúng ta là những người đã đặt lòng tin nơi Chúa Jesus và chúng ta quyết định là trong đời sống chúng ta, chúng ta sẽ vâng theo uh, mạng lệnh và ý muốn tốt lành của Ngài. Thì có một số những điều... À, đặc biệt hôm nay có ba điều mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. And so we're going to be looking at these requirements in Micah chapter 6. Chúng ta sẽ xem uh, những điều này ở trong uh, sách uh, tiên tri Mi-chê chương 6. Yeah, Micah chapter 6 verse 8. We'll go to, through the verses from 1 to 8, but we'll start at, cha- at verse 8. Uh, chúng ta bắt đầu với uh, câu số 8. So if we could all please turn our Bibles there. Because um, I don't think, I don't have, we don't have verses 1 to 7 Up here, I don't think so. We're going to um, go through it together. Um, so let's all read t- together this verse, Micah chapter 6, verse 8. He has shown you, O man, let's read it together. He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu tiếng Việt. Nếu mà quý vị có thể thấy hoặc là mở trong kinh thánh ra. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Đức giê đòi hỏi ngươi Đó chẳng phải là làm điều công chính Ưa sự nhân từ Và bước đi cách khiêm nhường Với Đức Chúa Trời của ngươi sao Right, again, this is These are It's again to, important to acknowledge These are what he It says what, This is what he requires of you This is what um, require It means This is what he's is, He's like looking for people He's searching for people He's seeking for people Who will do these things for him Và trong câu này Cho chúng ta biết rõ là Chúa tìm kiếm đó là những người thuộc về Ngài đó, thì Ngài đòi hỏi ba cái điều này ở trong đời sống của họ. And okay, so let's um, let's go back to Micah ver- chapter 6 verse 1. We're going to go from verse 1 to 7 and see what see what the context behind what what the conversation that leads up to this statement from the Lord. Và tôi sẽ đọc nếu quý vị có Kinh Thánh xin theo dõi những câu đầu của chương 6. So here from verse 1 to 5, the Lord is contending with Israel, with his people. He's making a, he's making a case in point and he's going to give them the chance to respond. Và ở đây thì Đức Chúa Trời đang, đang biện luận với dân sự của Ngài và Ngài tạo cơ hội để cho họ đáp ứng. Right. Verse 1, this is, here now, verse 1 reads, Hear now what the Lord says, Arise, plead your case before the mountains and let the hills hear your voice. Hear, O you mountains, the Lord's complaint, and you strong foundations of the earth, for the Lord has a complaint against his people, and he will contend with Israel. O my people, what have I done to you, and how have I wearied you? Testify against me, for I have brought you up from the land of Egypt. I have redeemed you from the house of bondage, and I sent you before Moses, Aaron, and Miriam. O my people, remember now what Balak king of Moab counseled, and what Balaam the son of Beor answered him, from Acacia Grove to Gilgal, that you may know the righteousness of the Lord. Uh, tôi sẽ đọc và chúng ta theo dõi từ câu 1 cho đến câu số 5 của sách tiên tri mi chê chương 6. Bây giờ, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán. Người hãy trỗi dậy, tranh luận cùng các núi và làm cho các đồi nghe tiếng người. Hỡi các núi và các nền vững chắc, muôn đời của đất, hãy nghe lời cáo trạng của Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va buộc tội dân Ngài và Ngài sẽ tranh luận với Israel. Hỡi dân ta, ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy trả lời cho ta đi. Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà nô lệ và đã sai môi xe Aaron Miriam đến trước mặt ngươi. Hỡi dân ta, hãy nhớ lại điều mà Ba Lác, vua Moab đã bày mưu và lời của Ba Laam, con trai của Bê Ô trả lời với nó. Hãy nhớ lại việc ta đã làm từ Si Tim đến Ginh Ganh để ngươi biết sự công chính của Đức Giê-hô-va. So here in verse 1 to 5, the Lord is reminding Israel, look at all that I have done for you. I took you out of the land of Egypt. I took you out of slavery. I delivered you. Thì đây, Đức Chúa Trời mới nhắc nhở cho dân Israel và giống như là Ngài đang, đang, đang buộc tội họ đó. Họ nói là các ngươi hãy nhớ lại xem tất cả những điều mà ta đã làm cho các ngươi. Ta đã giải cứu các ngươi ra khỏi Ai Cập, ra khỏi vòng nô lệ. Để giải cứu các ngươi. And in verse 5, um, verse 5, at, so the Lord is referring to something that happened with Israel with Balak, king of Moab. He basically sent um, sent a prophet, or I don't know, or he sent a man to curse Israel, and his name was Balaam. So he wanted Balaam to curse Israel. 
và câu câu số 5 thì nhắc lại một cái biến cố đó là lúc bây giờ là vua là Ba Lạc là vua của Moab đó mới sai một người là Balaam đến để mà rùa xả dân Israel. In the first time when Balaam showed up to Israel, he couldn't do it. He couldn't curse it, but God God only gave him words to bless Israel. Thì lần đầu tiên Bala Balaam đến đó thì ông không rùa xả dân Israel được bởi vì Đức Chúa Trời chỉ ban cho ông những cái lời chúc phúc cho dân Israel mà thôi. And Balaam he did this four times because um, the king Balak he was like Oh, he's like, okay, why didn't you do it? Like, go, go back, go do it again. Go curse Israel again. Then, Bala- then Balaam, he comes back and he can't do it. God only gives him words of blessing over Israel. And this repeats four times. Và, và vua Balak thấy như vậy, nhưng mà cứ tiếp tục bốn lần như vậy, kêu Balaam đến để mà rùa xả dân Israel. Nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ ban cho Balaam lời chúc phước cho dân sự mà thôi. And so the Lord, in, this, in the, these first five verses, the Lord is saying, why are you committing an adultery with other nations? Why are you, why are you serving other gods? What, what, look at all that I've done for you. Can testify against me. What have, what have I done that's wearied you? I've, I took you out of bondage. I, I haven't allowed anyone to speak curses over you. Uh, why? Why are you doing this? Thì đã chú mới đặt vấn đề với dân Israel là tại sao như vậy ta đã ta đã nhân từ, ta đã, ta đã làm tất cả những điều tốt lành cho các ngươi mà tại sao các ngươi lại lại đi theo những thần khác mà không có không có tôn kính ta? And we have to understand God's heart is so broken because his, he, these are his people that he loves and they're turning their backs against him. Và qua cái đoạn kinh thánh này chúng ta thấy được là Đức Chúa Trời đau lòng bởi vì sao? Bởi vì Ngài hết sức yêu thương và chăm sóc cho họ như vậy nhưng mà dân sự của Chúa là dân Israel đó, lại đi ngược lại cái điều mà Ngài muốn. And then let's look at verse 6 and 7. Let's look at Israel's response to the Lord. Rồi chúng ta xem câu số 6, câu số 7 để biết là dân that, Israel okay, đáp ứng lại với Đức Chúa Trời như thế nào. Okay. Okay, verse 6. With what this is Israel speaking responding to the Lord. With what shall I come before the Lord and bow myself before him with burnt offerings with the cow, with calves a year old. That's verse 6. Rồi câu số 6 ghi như thế này. Chúng tôi sẽ đem vật gì để chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời cao cả. So, oh, sorry, go ahead. Tôi sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những con bê một tuổi sau. So the Lord, after he, you know, he says, I've done all this for you. And Israel's like, okay, God, what do you want? Do you want a sacrifice? Um, do you want, yeah, do you want my burnt offering? Do you want cows a year old? À, thì dân Israel mới đáp ứng lại với cái lời cáo trách của Đức Chúa Trời đó. Thì họ mới nói là, như vậy thì tức là bây giờ Đức Chúa Trời muốn chúng, chúng tôi dâng của lễ thiếu, phải không? And then verse 7, it's even more, it's, it's pretty outrageous, but... Verse 7, Israel, like, they, they go into, like, this exaggeration. They're saying, God, you're, you're too much. Like, read verse 7. It says, um, will the Lord be pleased with thousands of rams, ten thousand rivers of oils? Should I give up my firstborn for you? Thế là chúng ta có thể đọc, đọc tiếp câu số 7 để thấy được là có lẽ là cái, cái sự chua chát hay là, hay là cái, sự, cái sự cay đắng trong lòng của dân Israel khi mà họ hỏi tiếp Đức Giê Hô Va như thế này. Đức Giê Hô Va có thích hàng ngàn chiến đực và hàng vạn sông dầu hay sao? hay là tôi có nên dâng cho ngài con đầu lòng của chúng tôi vì sự vi phạm của tôi hay là dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi của tôi chăng? Right in verse 7 like that's an exaggeration like no one can give up can sacrifice thousands of rams at a time or 10,000 rivers of oils they're just like God you're asking too much of me like what do you want from me? That's what they're basically saying. Và qua đó chúng ta thấy được cái sự cay đắng của dân Israel đối với Chúa là như vậy chẳng lẽ là là ngài muốn cả ngàn con con chiên rồi cả vạn sông dầu hay sao? Như vậy thì quá nhiều rồi làm sao mà ngài lại đòi hỏi chúng tôi như vậy? And this is what this is how God responds in verse 8, which is where là, là cái câu trả lời của Đức Chúa Trời. Is what, what we just read, it's this is what his, he requires. He's saying, "No, I don't want your sacrifices. I don't want your burnt offerings. I don't want any of that. I just want your heart." He says, "I have shown you, O oh man, what is good." Oh, sorry. Huh? Go back to <laughs> I've shown you, man, what is good. What does the Lord require of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God? Thì đã qua cái cái câu hỏi và những sự thách thức của dân Israel như vậy, thì Đức Chúa Trời mới trả lời như thế này: Hỡi người, ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời của ngươi sao? So the Lord is just, he's saying, no, like, I don't want your works. I don't want sacrifices. Like, I just want your heart. I just want you to treat people with, with um, justly, with fairness, with mercy, and with love. And I just want you to walk with me in humbleness and humility. Thế đó, Đức Chúa Trời, qua cái câu số 8, Đức Chúa Trời cho biết là không, ta không cần những cái vật chất, những cái của cải, những cái điều đó đâu. Ta chỉ muốn tấm lòng của con. Ta muốn là con sống một đời sống 
um, công bình, nhân từ và bước đi một cách khiêm nhường trước mặt ta. Like the, what the Lord's asking, it's not, it's not much. He's like, what I'm asking of you is not much. À, chú bảo là cái điều ta đòi hỏi từ các ngươi không có không phải là nhiều, không có phải là của cải hay là châu báu gì đâu. It's simple, it's not complicated. Rất là đơn giản. And so we're gonna we're gonna go into this. What does it look like? What does it mean to do these three things that to to do justly, to love mercy, and to walk humbly with Him? Amen. Thầy đã trong bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ học xem là như vậy thì ba cái điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta là con cái Chúa đó thì chúng ta sẽ áp dụng, chúng ta sẽ học và chúng ta áp dụng như thế nào? Okay, so before we actually go into it, I'm gonna, I'm gonna uh, pray. Uh, trước hết tôi xin đến với Chúa để cầu nguyện. Um, dear Heavenly Father, thank you so much for your holy word um, that is being spoken this morning. Cảm ơn Cha về lời hàng sống và lời um, lời thiêng liêng của Ngài ban cho chúng con sáng hôm nay. Father God, we just humble ourselves before you. Chúng con hạ mình xuống trước mặt Chúa. Please give us open hearts to hear what you have to say from your word. Xin Chúa cho chúng con có tấm lòng rộng mở để tiếp nhận lời của Ngài. We love you, we honor you. Chúng con yêu mến Cha và chúng con kính trọng Ngài. And in Jesus name we pray. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Uh, okay, so again, again with um, these three things, even like even in the New Testament, Jesus he sum- summarizes it in the book of Matthew where he says, you know, the greatest commandment of the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength, and then the next is to love your neighbor. Và ngay cả trong Tân Ước thì chúng ta cũng thấy là Chúa Jesus cũng tóm tắt À, những cái mạng lệnh này của Đức Chúa Trời bằng bằng hai cái điều đó là trước hết là thờ kính à, kính thờ Đức Chúa Trời bằng tất cả tâm linh tâm hồn và thể xác sức lực chúng ta đồng thời cái thứ nhì đó là yêu thương người lân cận như yêu thương chính mình. And here in 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 Micah we see it again it's just about how we it's again like what God asks of us what God requires of us is to treat to to love him to walk humbly with him and to treat one another with love and kindness. Mm-hmm. Và ba cái điều mà Chúa dạy cho dân Israel đó, cũng như cho chúng ta ngày nay đó, cũng tóm lại hai điều. Đó là thứ nhất là chúng ta đến với Chúa với tấm lòng khiêm tốn hạ mình vâng phục Ngài và thứ nhì đó là yêu thương và đối xử công bằng với những người xung quanh. And I know some of this this I know this message it can just seem like oh this is so simple, it's so basic, just yeah, love my neighbor, that's easy. That's I get it. Thì có thể là quý vị nghĩ là cái, cái hai cái mạng lệnh này rất là đơn giản và tôi hiểu mà. But there's a reason why this there's a theme throughout the whole Bible where Jesus even when he's teaching he's always it's always about um, how we relate to one another, how we're doing life with one another, how we're treating people. Nhưng mà chúng ta thấy là trong suốt Kinh Thánh thì Chúa luôn luôn dạy cho chúng ta điều hết sức quan trọng đó là cách chúng ta đối xử với những người khác. Because the Lord he created us to be in community and we're constantly surrounded by people, we're constantly working with people, we're constantly ministering to one another. Bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta là những con người và chúng ta sống trong một cái cộng đồng. Xung quanh chúng ta sẽ luôn luôn có những người khác và chúng ta cũng luôn luôn phải phải đối xử và tiếp xúc với họ. And so it's again it's important to go back to the basics to understand this is what God requires of me. This is what God expects of me because um, I am his daughter and I represent his kingdom. This is what he requires of me. Thì đó chúng ta quay trở lại với những điều hết sức căn bản đó là chúng ta là con cái của Chúa thì Chúa đòi hỏi chúng ta những điều gì? So again, okay, so the first one according to Micah 6:8 is to do justly. Thì đó cái điều thứ nhất mà Chúa đòi hỏi từ chúng ta đó là làm điều công chính. Or be fair to others. Có nghĩa là chúng ta đối xử một cách công bằng với những người khác. Right. Okay. Let's look at Ephesians chapter 4 verse 25 ver- uh, through Ephesians chapter 5 verse 2. Uh, chúng ta xem đoạn kinh thánh ở trong Epheso chương 4 từ câu 25 đến uh, chương 5 câu 2. This is how we are fair to one another. This is how we are called to treat one another with with fair with fair and uh, with fairness. Và trong đoạn kinh thánh này miêu tả cách chúng ta đối xử một cách công bằng với những người xung quanh như thế nào. All right, Ephesians chapter 4, 25 reads, Therefore, putting away lying, let each of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Let him who steals steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Let no corrupt word co- proceed out of your mouth, but what is good for ne- ne- necessary edification, that it may impart grace to the hearers. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice and be kind to one another tender hearted forgiving one another even as God in Christ forgave you Tôi xin đọc Epheso chương 4 câu từ câu 25 Như vậy mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối 
Hãy nói thật với người lân cận Vì chúng ta đều là chi thể của nhau Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội Đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn Đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ Kẻ quen trộm cắp đừng trộm cắp nữa Nhưng thà chịu khó Tự tay mình làm việc lương thiện Để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em Nhưng khi đáng nói Hãy nói những lời tốt đẹp Có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời Vì trong ngày anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau một cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. All right, so there's eight points and how to be fair what to one another according to this according to Ephesians. À, trong cái đoạn như thế này thì có tám cái điều mà Chúa bảo chúng ta trong cách chúng ta đối xử với nhau. Okay, so number one, you write this in your notes. This is how we are fair to one another. Number one is you speak the truth. Thứ nhất đó là chúng ta nói ra lẽ thật. Right, it's fair. It is absolutely fair that we tell each other the truth, right? Đúng không? Đó là một điều hết sức công bằng khi mà chúng ta thành thật với nhau đó. Thì đó là một cái sự công bằng. Right, it's fair for everyone to deserve to know the truth about the situation or whatever or, or anything. Bởi vì những người khác. Uh, 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 họ cần có cái sự uh, sự công bằng và cái sự thành thật của chúng ta. Right in Ephesians 4:25 it says put away lying. So he's saying put away lying, speak the truth. Um, second one is um, don't go to sleep angry. Và thứ gì đó là là đừng có giận cho đến khi mặt trời lặn. Tức right. là khi mà đi uh, đừng có giận uh, trong cái, trong lúc mà đi ngủ uh, vẫn còn giận, đừng có giữ cái sự giận dữ đó. Right in Ephesians in, again it says it says be angry and do not sin. Thì ra trong câu kinh thánh này nói là khi mà nóng giận thì đừng phạm tội. What does that mean? Everyone look at your neighbor and say it's okay to be angry. Nói với người bên cạnh là uh, 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 tức giận cũng không sao hết. It's okay and it is. The, in the word of God, Jesus got angry. God, the Lord was angry towards his people when they sinned against him. Anger is a pure human emotion, but it's how we how do we handle that anger that can lead to sin. Bởi vì cái sự tức giận nó nằm trong bản tính của chúng ta và ngay cả trong kinh thánh chúng ta cũng thấy là Chúa Giêsu cũng tức giận mà đúng không? Nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó là chúng ta làm gì với cái cơn tức giận của mình? Right, it says, do not let the sun go down on your wrath. So that means you can be angry, but by the time that by the t- by the end of the day, you need to have it settled and taken care of in your heart by the end of the day. Thì ra kinh thánh dạy chúng ta là đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, tức là đừng có giữ cái sự giận dữ đó cho tới khi mà buổi tối đi ngủ, nhưng mà phải giải quyết nó. Because if we go to sleep with anger, the next day we have that anger still in our heart, and then the next thing you know, a couple years later, you're still mad at that very same person. Bởi vì nếu mà chúng ta giữ cái sự căm giận đó cho đến khi đi ngủ thì đến sáng thức dậy thì cái sự giận dữ đó nó vẫn còn ở trong lòng chúng ta, rồi nó dần dần nó sau nhiều năm cái cơn giận dữ cái sự tức giận nó vẫn còn. So again, being angry is not a sin unless it leads to unforgiveness, to bitterness, to resentment, to hatred. Amen. Thành ra cái cái phản ứng cái bản tính của con người chúng ta sẽ có những lúc chúng ta tức giận nhưng mà chúng ta phải giải quyết nó, đừng để cho nó trở thành ra sự cay đắng, sự giận hờn, sự thù hận. So what do you do when you get angry? How do I how do I take care of that? Thì là khi mà chúng ta tức giận thì chúng ta phải giải quyết như thế nào? Um, I just take I um, take it to the Lord and 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 ask the Holy Spirit to help you um, process through the situation. Thì trước tiên là chúng ta đến với Chúa à, và nhờ cậy xin Đức Thánh Linh giúp con để con giải quyết cái sự tức giận này. If it was if it, the situation involves someone who has hurt you, someone who has wronged you, then the obvious answer is to forgive that person. Và nếu mà cái sự, by the end of the day. <cười> sự tức giận đó mà nó xuất phát từ cái việc là có một người nào đó gây tổn thương cho chúng ta thì điều chúng ta phải làm đó là trước hết là chúng ta đến với Chúa để mà chúng ta tha thứ lỗi lầm của người đó. No, a lot of times for me when I get angry, my mind just starts to spiral and I start to think all these crazy thoughts and I I just go from one point to another point to another point. <cười> Bình thường khi mà tôi mà tức giận đó thì bắt đầu tôi suy nghĩ và trong đầu tôi cái là ý tưởng bắt đầu nó quay cuồng trong đầu tôi hết điểm này đến điểm khác tôi tức giận. I remember there was, there were times where people would someone would text me something and it would make me mad. <cười> à, thỉnh thoảng thì có những người mà họ gửi tôi một cái text và khi mà tôi đọc cái text đó một cái là tôi bắt đầu tôi tức giận lên. And then I would like I would like text some a really long paragraph and my arms are like shaking out of like like anger. <cười> <cười> Rồi thì tôi bắt đầu tôi trả lời lại và uh, tay tôi run lên bởi vì tôi, like, tôi đang I'm giận like, lắm. I'm like texting it, I'm like typing it, I'm shaking, and then the Holy Spirit says stop. <cười> <cười> thì trong lúc mà tôi đang text một cách giận dữ như vậy thì Đức Thánh Linh nhắc tôi là ngừng lại. And I'm like oh like okay okay, and then the Holy Spirit like 
I love the Holy Spirit because he has so much wisdom and he has so much common sense. À, Đức Thánh Linh rất là khôn ngoan và ngài hiểu biết những cái lý lẽ thông thường. Before I even attempt to send that long paragraph in response, the Holy Spirit will say, "Just remember that person and look at the the situation that they're in. Why did just 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 look at that person and see the situation that they're in. Try to understand that." Thì uh, trước khi mà tôi gửi cái cái gửi một cái text dẫn dữ của tôi đó thì Đức Thánh Linh nhắc cho tôi là con hãy bình tĩnh lại, con hãy suy nghĩ lại xem tại sao cái hoàn cảnh, tại sao cái người đó là giận như vậy. Yes, what that person said to you was wrong and you have the right to be angry, but you cannot take this personally. Uh, Chúa nhắc cho tôi đó là đúng cái điều mà người đó nói khiến cho con tức giận, nhưng mà con không thể nào mà mà phản ứng lại theo cái sự giận dữ của mình. Because that person is hurting right now. Bởi vì ngay trong lúc này cái người đó đang có những sự tổn thương của họ. So the Holy Spirit, he has saved me from a lot of bad conversations that could have happened. Thì Đức Thánh Linh đã cứu tôi ra khỏi rất nhiều những cái hoàn cảnh mà tôi đã phản ứng theo cái sự tức giận của tôi. And so again, we cannot let the the sun, we cannot go to bed angry, we cannot let the sun go down on our wrath. Thì đã đừng có căm giận cho đến lúc mà trời lặn và khi mà tức giận đó, thì đừng phạm tội. Take your situation before the Lord and allow the Holy Spirit to give you wisdom and how to handle it. Hãy dừng cái, cái, cái tình trạng, cái hoàn cảnh đó cho Chúa để mà xin Chúa ban chúng ta sự khôn ngoan để giải quyết. Amen. Amen. Or even with, one more example, even with road rage too. Road rage is is something I still struggle with. <laughs> và một trong những điều mà tôi vẫn còn gặp khó khăn đó là vấn đề trong tiếng Anh nó gọi là road rage. Có nghĩa là đang lái xe mà bị những người khác họ lái xe một cách ẩu tả, họ chặn đường hay là làm như thế nào đó khiến cho mình nổi giận. I'm like driving and there's worship music on. I'm singing to the Lord. Trong lúc tôi đang lái xe và tôi mở nhạc thánh ca lên, tôi đang thờ phượng Chúa trong lúc lái xe. And then someone just drives past me and they they cut me off and they honk at me. Thì bất thình lình có một người khác lái xe chặn lên đầu tôi rồi lại còn hay là bấm kèn cho tôi. And then the worship stops and I'm just like so angry. Thì tôi tắt nhạc đi và lúc bây giờ tôi rất là tức giận. And I start in my head. I start. I don't like actually curse that person, but I'm in my head. I'm just like, what's wrong with them? Like they're so stupid. What's wrong with them? Thì tôi không có rùa xả họ đâu. Tôi không có chửi rùa họ. Nhưng mà tôi tôi tức giận trong lòng tôi nói tại sao lại làm như vậy? And the Holy Spirit would be like, you don't even know this this person. Like why are you responding like this? Thì Chúa thánh linh mới nhắc cho tôi biết là là con đâu có biết cái người đó đâu. Tại sao con lại tức giận như vậy? So even in, in little, even in little. I mean, we can we can laugh at road rage and think like, oh, that's so funny. But it's it's. It's a thing. Like road rage is an actual thing. <laughs> Thì đây những cái những cái trường hợp như vậy thật ra là nó 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 xảy ra trong đời sống chúng ta hàng ngày. And so just again just uh, we cannot allow these things to uh, or we can't we it's okay to be angry but we cannot allow it to control um, our our feel we cannot allow it to control our actions. Thì đó nếu mà chúng ta bị tức giận đó thì đó là một cái điều nó xảy ra bình thường nhưng mà đừng có để cho cái sự tức giận đó nó điều khiển và nó khiến chúng ta có những cái hành động sai lầm. Okay, back to if, okay, so again that was the second point. So first one is speak the truth. Second one, don't go to sleep angry. Um, the, thir- the third one is don't steal but work hard to be a blessing to others. Và điều thứ ba đó là đừng có trộm cắp nhưng mà hãy làm việc để có thể giúp đỡ người khác. Right? It says Um, let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give to him who has need. Thì đó, câu, câu số 28 ghi như thế này. Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. Verse 29. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Và câu số 29 thì nói về lời nói của chúng ta, chứ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói thì hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Right, it's fair that we don't speak corruption, that we don't speak wrong or we don't speak words that tear people down, but we speak life, we speak edification to one another. Thì đó chúng ta làm điều công chính hay là chúng ta công bằng đối với người khác, có nghĩa là chúng ta dùng cái lời nói của chúng ta để mà xây dựng chứ không phải là những lời độc ác ra từ miệng chúng ta. Fifth one, don't grieve the Holy Spirit. Và thứ năm là đừng làm buồn lòng Đức Thánh Linh. In verse 30 it says, do not grieve the Holy Spirit by whom you were sealed for the day of redemption. Câu số 30 ghi rằng anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời vì trong ngày anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. And how, so how do we grieve the Holy Spirit? Chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh như thế nào? That's when we ignore him. Đó là khi mà chúng ta phớt lờ những cái lời nhắc nhở của Đức Thánh Linh. When we're even when we're not taking care of our bodies. 
Ngay cả khi mà chúng ta không có chăm sóc cho thân thể của mình. Because he's, he's he lives in here. He lives in this body. Bởi vì Đức Thiên Linh sống ở trong cơ thể, sống trong lòng, trong thân thể chúng ta. Um, when he, well, yeah, when he gives us direction and we ignore him and we just we ignore him and we just do our own thing, that grieves the Holy Spirit. Và khi Đức Thiên Linh nhắc nhở chúng ta mà chúng ta phớt lờ đi, chúng ta làm theo ý riêng của mình, thì đó là chúng ta làm buồn lòng Đức Thiên Linh. So we need to learn how to be humble and obedient and submissive to him because he knows he's the Spirit of God. He knows it's best for us. Bởi vì Đức Thánh Linh biết rõ những điều tốt nhất cho chúng ta và Ngài là Thánh Linh của Đức Chúa Trời do đó chúng ta cần phải vâng phục Ngài. Number, number six, it says, um, verse, or verse, according to verse 31, Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Và điểm thứ sáu ở trong câu 31, Hãy loại bỏ khỏi anh em những điều cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc. So again, put away the bitterness, put away the, the anger that, that leads to bitterness, wrath, evil words, put all that away. That's, how, that's, that's being fair to one another. Hãy loại bỏ tất cả những sự cay đắng, uh, tức giận như vậy. Um, a number, verse, um, verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Và câu số 32, hãy cư xử với nhau một cách nhân từ và dịu dàng. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Chris vậy. And so that last one is be kind to one another and forgive one another because we're all deserving of forgiveness because at the end of the day God always forgives us. Và cái điều thứ bảy để mà chúng ta bày tỏ sự công bằng qua cách đối xử chúng ta với người khác đó, đó là cư xử với nhau một cách nhân từ và dịu dàng rồi tha thứ nhau như là Chúa đã tha thứ chúng ta trong Chúa Jesus Christ. So again, it's fair to speak the truth to other people. Thì đó Uh, chúng ta bày tỏ sự công bằng với người khác bằng cách là chúng ta nói lẽ thật. It's fair that we can get angry but it's fair that we forgive them and we don't we don't hold grudges or bitterness towards that person. Uh, uh, um, cái việc mà chúng ta tức giận đó là cái, cái điều bình thường nhưng mà đừng có để cho cái sự tức giận đó nó khiến cho chúng ta phạm tội. It's fair that we don't steal from one another but we work hard to earn our own money so we can be a blessing to others. Và chúng ta bày tỏ sự công bằng bằng cách là chúng ta không có lấy của cải của người khác. Đó. Uh, nhưng mà chúng ta làm việc để mà chúng ta có dư dật để mà ban phát cho người It's khác. fair that we speak life, not death. Rồi chúng ta bày tỏ sự công bằng bằng cách là chúng ta dùng lời nói để nói ra sự sống thay vì sự hủy diệt. It's fair that we obey the Holy Spirit and this affects our relationship with people because when we obey the Holy Spirit, then we allow him to minister to the people um, that he's tell, call, telling us to, to reach out to. Amen. Và khi chúng ta vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, đó cũng là lúc mà chúng ta bày tỏ sự công bằng, chúng ta đối xử tử tế, sự, sự tốt đẹp với người khác. And it's fair to forgive and be kind to one another, right? <cười> Và khi mà chúng ta tha thứ nhau, đó cũng là cách chúng ta đối xử công bằng với mọi người. And then in Ephesians, okay, we can move on to Ephesians chapter 5 verse 1 to 2. Và uh, sau đó thì chương 5 câu 1 và câu 2. Therefore be imitators of God as dear children and walk in love as Christ also loved us and given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con cái yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên cho Đức Chúa Trời. So Jesus, he set this example for us to walk in love, to walk in forgiveness, to walk um, to walk in, in love and mercy towards one another. Thế là chính Chúa Jesus đã nêu gương cho chúng ta bằng cách là hy sinh mạng sống của Ngài để mà cho chúng ta có thể uh, bắt chước theo Ngài để mà sống trong sự yêu thương và công bằng với những người khác. Right, we see this in Jesus life. He loved us, he gave himself for us and he treated he gave no partiality to people. He treated everyone fairly. He hung out with people that that with people groups who were mistreated, with people groups who were pre, who had prejudice against. Like he Jesus showed no partiality. He was fair to everyone in his ministry. Và chính Chúa Jesus là gương để chúng ta noi theo bởi vì Chúa đối xử với mọi người đều như nhau. Chúa yêu thương, Chúa Chúa không có khinh thường những người mà uh, bị xã hội uh, khinh thường nhưng mà Chúa đối xử với mọi người bằng như nhau. Right, he ministered to the sick, he ministered to those who were outcasted, he he ministered to um, even the the Samaritans. <cười> Tức là Chúa đối xử với mọi người như nhau, Chúa không có bị những sự gọi là những sự kỳ thị ở trong xã hội như là đối với những người Samari là những người mà những người Do Thái hết sức là xem thường nhưng mà Chúa sẵn sàng đến nói chuyện và gần gũi với họ. He was fair to everyone. Chúa công bằng với mọi người. In um, Deuteronomy chapter 16 verse 19 to 20. Và phục truyền chương 16 câu 19 và câu 20. This show this verse shows the blessing for each for each, so for each um, for each requirement of the Lord there's a blessing that comes with it. 
Và với mỗi cái điều mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta đó, thì luôn luôn có một cái phước hạnh đi kèm theo. God is so, he's so good. Like he will say, this is what I require from you. And when you do it, I'm going to bless you for it. <laughs> Tức là Chúa nói như thế này, đây là điều mà ta đòi hỏi con phải làm. Nhưng mà khi mà con làm những điều này thì ta sẽ ban phước cho con. And what God requires of us, it's not even a bad thing. It's not even much. Like he's just saying, I just want you to love people and walk with me. Và những điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta cũng không phải là những điều mà khó khăn hay là hay là xấu xa nhưng mà Chúa đòi hỏi chúng ta toàn là những điều tốt đẹp. So um Deuteronomy chapter 16 verse 19 to 20 this is the blessing of those who do who who do justly. À, đây là phước hạnh cho những người nào mà làm uh, rất là hành động một cách công bằng. You shall not pervert justice, you shall not show partiality nor take a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the righteous. You shall follow what is altogether just that you may live and inherit the land which the Lord your God is giving you. Tôi sẽ đọc uh, phục truyền chương 16 câu 19 và 20. Anh em không được làm sai lệch công lý, không thiên vị, không nhận hối lộ, vì của hối lộ là mù mắt kẻ khôn ngoan và xuyên tạc lý lẽ của người công chính. Anh em phải theo đuổi công lý và chỉ công lý mà thôi để anh em được sống và nhận lấy sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em. Right here the blessing is you will live and inherit the land. Thì cái lời cái phước hạnh đấy là gì? Sẽ sống và hưởng được sứ mà Chúa ban cho. And so always not literally but basically it's saying when you when you when you don't pervert justice when you're when you're walking in fairness towards everyone, you're going to live in the fullness of God. Có nghĩa là câu này nói là nếu mà chúng ta không có làm sai lệch À, công lý của Chúa, đó nhưng mà sống một cách công bằng à, đối với những người xung quanh đó, thì đây là phước hạnh. Because Sẽ God, là. again, God loves His children, God loves His people, and when we're treating each other with with fairness and and being fair to one another, God loves and He says, "I'm going to bless you for that. Thank you for bless, thank you for being a blessing to my to my other son, to my other daughter." Amen. Tức là Chúa muốn nói, muốn cho chúng ta đó là là chúng ta phải đối xử với những người khác một cách công bằng và với sự yêu thương và qua đó ý của Chúa muốn nó cũng muốn nói là là ta cảm ơn con bởi vì con đã đối xử một cách tốt đẹp với những người con khác của ta. Or here's another another blessing in Proverbs 4:18. But the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter until the perfect day. Ừ. Và một cái câu kinh thánh khác nữa uh, nói về cái phước hạnh của cái người người mà đi theo đường lối của Chúa đó là Uh, châm ngôn chương 4 câu 18 Nhưng đường của người công chính sáng như mặt trời chiếu rạng Càng sáng thêm cho đến giữa trưa And just if you read the book of Proverbs There's so many verses about those who walk Who, who do life justly For those who walk the path of the just Like there's so many blessings So I encourage you to, to read Proverbs And look at those verses about those And the promises that comes from those who do justly và trong sách châm ngôn có nói rất nhiều những cái phước hạnh cho những người mà bước đi trong sự công chính của Chúa. Their path is like the shining sun that shines ever brighter until the perfect day. Amen. Đường của người công chính sáng như mặt trời chiếu rạng càng sáng thêm cho đến giữa trưa. It's just a beautiful picture of being living a blessed life that your, that that your your path is just shining. Your your path is bright. Your path is is lit by the Lord. Và đây là một cái hình ảnh tuyệt vời để miêu tả đời sống của chúng ta là những người công chính, những người đi theo đường lối của Chúa đó. Thì cái sự công chính của Chúa thể hiện trong đời sống chúng ta càng lúc càng sáng. Amen. So we are people who love to treat one another with fairness and, and, and um, with fairness. Hình <cười> ra chúng ta là những, những người mà yêu thích sự bày tỏ cách đối xử một cách công bằng với những người xung quanh. Okay, second one. Uh, cái điều thứ nhì mà Chúa đòi hỏi Second chúng ta. requirement of the Lord. Điều thứ nhì Chúa đòi hỏi chúng ta. It's to love mercy. Đó là yêu sự thương xót hay là yêu sự nhân từ. Like and it's not saying yeah I love to receive mercy but it's saying love to extend love to give mercy to those around you. Cái cái yêu sự nhân từ này không có nghĩa là chúng ta yêu thích người khác bày tỏ sự nhân từ chúng ta nhưng mà chúng ta yêu thích sự bày tỏ sự nhân từ đối với người khác tức là chính chúng ta bày tỏ sự nhân từ. The Hebrew word for mercy is uh, chesed. Và cái tiếng uh, chữ Hebrew cho cái sự nhân từ này là chesed. And it means kindness, um, nhân từ. beauty, favor, uh, 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 tuyệt vời. good deeds, hành động tốt lành. being merciful and kind. Uh, tức là bày tỏ sự thương xót và nhân từ. So we, as a people, we need to love being kind to one another. Thì đó là con cái của Chúa, chúng ta phải yêu thích We, need, đối xử nhân từ với người we need to love showing mercy to one another. Chúng ta phải yêu thích cái việc là chúng ta bày tỏ sự nhân từ thương xót cho người khác. Just everyone turns to your neighbor and say, I love to show mercy. <laughs> Nói với người bên cạnh là tôi thích bày tỏ sự nhân từ. <laughs> Oftentimes, I feel like nowadays it's not it's not really like that. It's about like, oh, that person's going to get what they deserve. 
thì chúng ta biết là trong xã hội ngày nay đó thì người ta có cái thái độ nó khác lại ngược lại right. với đời lời Chúa dạy đúng không? Người ta nói là bị như vậy là đáng lắm. Like, yeah, that person's going to get what they deserve. If they treat me that way, then I'm going to treat them like that too. Nếu mà họ đối xử với tôi như vậy thì tôi cũng sẽ đối xử ngược lại với họ như vậy. If they didn't give me what I needed, I'm, when they ask me for help, I'm not going to help them. Nếu mà họ không giúp cho tôi đó thì khi mà họ cần đó, tôi cũng sẽ không giúp họ. Stuff like that, but the Lord, He wants us to say no. Like, if you have my love in you, if you're abiding in my love and my love is in you, then you're, it should be easy for you to show mercy, to extend mercy, to love to show mercy. Và ngược lại với những điều mà tôi vừa mới nói đó thì Chúa muốn cho chúng ta đó là bởi vì chúng ta tiếp nhận sự nhân từ từ nước Ngài do đó chúng ta cũng là những người sẵn sàng và yêu thích việc bày tỏ sự nhân từ đối với những người xung quanh. Uh, James 2.13 reads For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Giá cơ chương 2 câu 13 ghi như thế này Vì người không bày tỏ lòng thương xót sẽ bị phán xét một cách không thương xót nhưng sự thương xót chiến thắng sự phán xét It's basically saying that um, we all in this life we all make mistakes and there there are judgments in this life in the word và, of God it, it says it. Và, và cái điều này dựa trên cái, cái, cái điều hết sức là rõ ràng và bình thường đó là tất cả mọi người chúng ta đều có những lúc chúng ta phạm những lỗi lầm những sự thiếu sót và do đó mà chúng ta sẽ phải nhận lãnh một số những cái hậu quả. But it says mercy triumphs over judgment and so when we um, when we make judgments and decisions in this life and it includes mercy Then that, then that mercy will, will triumph over, over the judgment. Và cái điều này nhắc nhở cho chúng ta đó là có những lúc trong đời sống chúng ta chúng ta sẽ phải đưa ra một số những cái quyết định, một số những cái phán quyết trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà nếu trong cái sự uh, sự phán xét hay là sự phán quyết của chúng ta trong đó có sự thương xót, đó thì chắc chắn là là Chúa cũng sẽ ban phước lại cho chúng ta bằng bằng chính cái sự thương xót đó. If we show no mercy when others do wrong and we judge them, we won't receive mercy. But if we give mercy and try it triumphs over the judgment. Nếu mà người khác phạm lầm lỗi mà chúng ta không bày tỏ sự thương xót thì đến lượt của chúng ta chúng ta cũng sẽ không có được sự thương xót. And then here's the blessing. This is the blessing that comes when for those who love mercy, for those who love to be merciful to one another. Và đây và cái tiếp là làm một cái điều một cái phước hạnh cho những người mà yêu mến sự thương xót đối với người khác. Matthew 5:7. Là trong Matthew chương 5 câu 7. The blessing of loving, oh sorry, blessed are the merciful for they shall obtain mercy. Phước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. So that's the blessing is when we're merciful we experience we get we we experience mercy ourselves. Thì đó nó giống như là chúng ta gieo ra sự thương xót thì chúng ta cũng sẽ gặt chúng ta nhận được sự thương xót. Right? When 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 we are merciful to others, then the Lord he he also see that he he show that he will put it. God always shows us mercy. So that it's not like oh if I'm merciful to others then then God will give me mercy, but it's like it that it's it's also like the concept of you reap what you sow. Where when you when you're showing others mercy, then people God will put it in their hearts to show mercy to you as well. Amen. Uh, thật ra thì cái sự thương xót của Chúa là Chúa luôn luôn thương xót chúng ta. Nhưng mà cái phần của chúng ta đó là cái, cái nguyên tắc này cũng giống như là chúng ta gieo cái gì thì chúng ta sẽ gặt cái đó. Nếu chúng ta bày tỏ sự thương xót cho người khác thì Chúa cũng sẽ dùng những người khác bày tỏ sự thương xót trở lại cho chúng ta. And this is so these first two is just again like of being fair to one another, one another and showing mercy. I understand that these sound like very simple concepts, but in our day-to-day -day life it can actually be very hard to accomplish, very hard to do when 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 the situation arises. Uh, mặc dù thì lúc đầu nghe thì có vẻ dễ dàng là khi chúng ta đối xử công bằng với người khác thì chúng ta được phước đúng không? Nhưng mà trong đời sống chúng ta sẽ có những cái hoàn cảnh hết sức là là khó khăn chúng ta sẽ phải đối diện với những cái điều mà uh, khi mà có những cái chuyện nó xảy ra ngược ngược lại với ý muốn chúng ta hoặc là chúng ta bị tổn thương thì cái điều quan trọng là chúng ta làm sao đối xử công bằng được. Right, when we're caught up in the heat of the moment where someone hurts us, someone offends us, how do we how do we respond to that? Thì đó, thí dụ như là khi mà có một người nào đó làm một cái điều gì đó hay nói một cái điều gì đó khiến chúng ta bị tổn thương thì chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? That will show you, that will reveal to you the true state of, of your heart. Thì cái phản ứng của chúng ta sẽ bày tỏ thật sự cái tình trạng trong tấm lòng của chúng ta như thế nào? Right, if someone, say for example, someone mistreats you. Thí dụ như một người đối xử tệ bạc với chúng ta. And on the outside, you're acting like everything's fine. You smile at them, you still say hi to them. But on the inside, you're, you, 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 you loathe them, you don't like them. You're, you're, you're thinking wrong thoughts about them. Tức là nếu có một người nào làm cái gì đó hay là nói một cái gì đó khiến chúng ta bị tổn thương thì bên ngoài chúng ta vẫn đối xử vui vẻ, tươi cười với họ nhưng mà trong lòng chúng ta thì chúng ta đang 
đang âm ỉ những sự tức giận trong lòng. Would you call that being merciful? Thì như vậy có phải là thương xót không? Would you call that being fair? Có phải là công bằng không? No, the answer is no. And so the Lord, he again, it's about the heart. We can on the outside, we can it can look like we are really nice people. It can look like we we we're, we're walking in love and things, but if in your heart and in your mind you're thinking things that are not of God, then God sees that. Đức Chúa Trời thì luôn luôn nhìn vào trong tấm lòng của chúng ta, đó mới là đó mới là cái chỗ quan trọng. Bên ngoài chúng ta có thể tỏ vẻ vui vẻ, mọi sự tốt đẹp hết, nhưng mà nếu trong lòng chúng ta đang nung nung nấu những cái sự tức giận, căm căm thù đó, thì điều đó không có đẹp lòng Chúa. He sees all our, the pure intentions of our heart. He sees the pure motives of our hearts. Chúa thấy rõ cái động cơ thúc đẩy những điều gì trong lòng của chúng ta. But we, but because, but thank God that we, that as we are walking with Him, as we are abiding in His love, we do have the grace and the strength and the ability to show mercy and compassion even in times when it's hard. Nhưng mà cảm ơn Chúa là khi chúng ta ở trong tình yêu thương của Ngài, thì Ngài đã đặt vào trong lòng chúng ta sự yêu thương và sự thương xót dành cho những người xung quanh rồi. Do đó chúng ta có thể bước đi trong sự công bằng với những người khác. Amen. 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 And the third one is the third requirement of the Lord is to walk humbly with him. Và cái điều thứ ba mà Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta đó là bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. I love this one because God is just so relational to us. Tôi thích cái 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 mạng lệnh này của Chúa bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đứng rất là gần gũi và thân mật với chúng ta. Like if you think about he's really just asking will you walk with me. Tức là Câu này có nghĩa là Chúa, nói, Chúa mời chúng ta là con có sẵn sàng để bước đi cùng với ta không? Will you take my hand and will you walk with me? Con có sẵn sàng để cầm tay ta và bước đi với ta không? Will you walk with me through each day, through every hour of the day, through every day of the week? Will you walk with me? Con có sẵn sàng để cùng đi với ta mỗi giây phút trong cuộc đời của con không? And obviously not just just regular walking, but will you walk humbly? Will you humble yourself before me? Will you put your trust and your faith in me? Và không phải là chỉ có bước đi với Ngài mà thôi, nhưng mà bước đi một cách khiêm nhường đối với Đức Chúa Trời. Humbleness is submitting to the Lord. À, khiêm nhường có nghĩa là chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời. Humbleness is surrendering to the Lord. Có nghĩa là chúng ta đầu phục Ngài. It's saying, God, whatever you say, I'll do. Tức là chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, bất cứ Chúa phán dạy con điều gì, con sẽ làm theo. Right, Proverbs chapter 3, verse 4 to 5, it says, Trust in the Lord with all your heart, don't lean on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths. Như là trong uh, châm ngôn chương 3 câu 5 câu 6 đó là uh, hãy hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời và hãy, hãy, hãy công nhận mọi điều trong đường lối của Ngài thì Ngài sẽ dẫn dắt các ngươi. Right, when we're, when we're going through every day, we need to walk in a posture of humbleness, of lowliness, of humility before the Lord. Thì là mỗi ngày chúng ta bước đi trong đời sống chúng ta cần bước đi trong sự khiêm tốn hạ mình trước mặt Chúa. So that when he speaks to us we can hear him. Để khi Ngài phán với chúng ta chúng ta có thể nghe được. So that when he gives us instructions as we're walking together we will obey him, we'll listen to him. Thì khi Ngài chỉ dẫn chúng ta một điều gì thì chúng ta sẽ sẵn sàng để làm theo. If we're being if we have pride in our hearts we won't be able to hear him. Nếu chúng ta trong lòng một có sự kiêu ngạo thì chúng ta sẽ khó để nghe được tiếng phán của Ngài. If we have pride in our hearts then whatever he tells us to do we 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 don't we'll feel like oh I don't need to listen to God. I I have I have this figured out. I know what I need. I know what I want. Nếu chúng ta có sự kiêu ngạo trong lòng đó thì những điều mà Chúa phán dạy chúng ta sẽ không làm theo bởi vì chúng ta nghĩ như thế nào? Chúng ta nghĩ à, à mình có cách của mình, mình biết cách để giải quyết vấn đề này rồi. And oftentimes this can reveal these situations when God asks us to give up a hard thing or asks us to do a hard thing. It'll show us the the uh, the posture of our heart, the state of our heart. Và nhất là khi mà Chúa bảo chúng ta làm một cái điều gì đó và cái phản ứng của chúng ta nó sẽ phơi bày nó sẽ bày tỏ ra cái tình trạng trong tấm lòng của chúng ta. Are we really putting our whole heart our, our whole trust is trust in the Lord with all your heart. Are we really trusting in him with all of our heart? Chúng ta có có tin cậy Ngài với trọn tất cả tấm lòng của chúng ta hay không? And we must walk humbly with him when we're spiritually even when we're spiritually strong. Chúng ta cần bước đi khiêm nhường với Chúa ngay cả khi mà đời sống tâm linh chúng ta mạnh mẽ. Right, spiritually strong, we can be re- we can be in the word every day, we can be praying every day, we can be close to the Lord every day, but we still need to walk humbly with him. Chúng ta có thể là dành thời giờ ra với Chúa đọc kinh thánh, cầu nguyện, tương giao với Chúa mỗi ngày, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải giữ cái sự khiêm nhường, khiêm nhường hạ mình. We walk humbly with him when we're busy, when we have a lot of things to do. Ngay cả khi chúng ta bận rộn, chúng ta cũng tiếp tục bước đi cách khiêm nhường với Ngài. We walk humbly with Him when we're dealing with one another, when we're dealing with our brothers and sisters. Và khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta 
giao tiếp với anh chị em của chúng ta, chúng ta vẫn giữ cái tấm lòng khiêm tốn hạ mình trước mặt Chúa. In every season, we need to walk humbly with the Lord. Nên trong mọi thời điểm trong đời sống của chúng ta, chúng ta cần giữ sự khiêm nhường với Ngài. Right, Proverbs 16, uh, verse 9. Every, I don't think it's in here, but it says, uh, A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. <laughs> Sorry. Okay, what is that? Uh, okay, a man's heart plans his way, um, người ta toàn tịnh đường lối của mình. but the Lord directs his steps. Nhưng mà Chúa sẽ chỉ dẫn các bước của người. That's it. That's why the Lord, like, when we're walking humbly before the Lord, God is directing our steps. Tức là khi mà chúng ta bước đi trong sự khiêm nhường trước mặt Chúa thì Chúa sẽ định liệu, Chúa sẽ dẫn dắt từng bước một cho chúng ta. And even Jesus, Jesus also showed such a beautiful picture of, of walking humbly with the Lord. Và chính Chúa Jesus cũng nêu cho chúng ta một cái tấm gương rõ ràng về việc là bước đi khiêm nhường trước mặt Chúa. Um, and I, it's not, I don't think it's in there either, but it's in John chapter 12, verse 49 to 50. Trong uh, Phúc Âm Giăng chương 12. He, Jesus said, I don't speak on my own authority. The Father who sent me has commanded me what to say and how to say it. And I know his commands lead to eternal life. So I, will, so I say whatever the Father tells me to say. John chapter 12, verse 49 to 50. 49 to 50, 49 to 50 yeah. Ta không nói theo ý riêng mình. Nhưng chính cha là đấng đã sai ta truyền cho ta phải nói điều chi và công bố điều gì. Ta biết mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời. Vì vậy, những điều ta nói thì ta nói đúng như cha đã truyền dạy. Um, yeah, so Jesus, he, it shows like Jesus is so humble. He's constantly in connection with the Lord. And he says, I'm not going to say anything until, unless I hear God tell me to say it. Thì ra chúng ta thấy là chính Chúa Sư nêu gương cho chúng ta về sự khiêm tốn hạ mình. Có nghĩa là Ngài luôn luôn gần gũi và luôn luôn lắng nghe. Uh, uh, cha của ngài phán thì cha của ngài phán điều gì thì ngài mới nói điều đó. He doesn't he says I don't speak on my own authority. I don't speak whatever I feel like saying. I don't speak whatever I, it's going on in my mind. I'm only I, he's saying I'm humbling myself before God and I'm only going to say what God tells me to say. Thì đã qua đó Chúa Giêsu bày tỏ cái sự khiêm khiêm nhường của của ngài đối với Đức Chúa Cha, đó là ngài không tự mình nói ra theo ý riêng của mình. Nhưng mà Ngài chỉ nói những gì Ngài che, nghe cha của mình nói. And I love that he says, I know his commands lead to eternal life. Và nhất là cái chỗ mà Chúa Sư nói là ta biết rằng điều mạng lệnh của Ngài dẫn đến sự sống đời đời. And so when we're walking humbly with God, we, gotta, we, we need to put our trust in God and know that his commands lead us to eternal life. Thế đã khi mà chúng ta hạ mình và đi theo Chúa đó, chúng ta phải biết là những mạng lệnh của Chúa dẫn chúng ta Kinh nghiệm sự sống đời đời. Whatever God instructs us to do, whatever God tells us to do, we ought to, we ought, it's for our own good that we obey Him. Thì đã khi mà Chúa phán dạy chúng ta điều gì đó, mà nếu chúng ta vâng phục thì điều đó sẽ đem lại lợi ích tốt right. lành cho chúng ta. God loves you so much. Bởi vì Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều. He loves you with an everlasting love. Và Ngài yêu thương chúng ta bằng tình yêu đời đời của Ngài. And once we, if we can hold, hold, if we can grasp that concept, that reality, that truth, that God loves me so much that whatever he tells me to do, I have to trust that it's for my own good. Thì khi mà chúng ta chúng ta suy gẫm và chúng ta chúng ta chiêm nghiệm được cái cái sự yêu thương của Chúa như thế nào đó thì chúng ta sẽ nói rằng bất cứ Chúa dạy con điều gì con sẽ làm theo bởi vì con biết đó sẽ là điều tốt nhất cho cuộc đời của con. Even if it's a hard thing, even if it's something that doesn't make sense to us. Cho dù là có những điều khó làm hay là những điều mà chúng ta không hiểu tại sao như vậy nhưng mà nếu chúng ta làm theo chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh của Chúa. That's what it is to walk humbly with the Lord. Và đó là ý nghĩa khi chúng ta bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. And this is the blessing of those who walk humbly. Và câu kinh thánh này nói về cái sự cái phước hạnh của người bước đi khiêm nhường trước mặt Chúa. In uh, Isaiah 1:19. Trong Esai chương 1 câu 19. Or so no, we'll go to James 4:10 first. Sorry, James 4:10. Uh, Chúng ta xem trong Gia-cơ chương 4 câu 10. Humble yourselves in the sight of the Lord and he will lift you up. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. And it's not about like it's not lifting you up like oh I'm going to be humble so he's going to like put you on the stage, put you on the pedestal or whatever like it's not like that but he will lift you up out of your circumstances when you humble yourself before him through what you're going through. Ừ. Cái 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 phần mà nhấc anh em lên không có nghĩa là Chúa sẽ làm cho chúng ta nổi tiếng hay là hay là có những địa vị sang trọng này kia không phải như vậy. Nhưng mà khi chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa, Chúa sẽ nhấc chúng ta lên có nghĩa là Chúa sẽ nâng đỡ Uh, thêm sức cho chúng ta để vượt qua những khó khăn trong đời sống chúng ta. He lifts you above the hurts and offenses of others. 
Chúa sẽ nâng chúng ta lên khỏi những cái sự tổn thương mà người khác đã gây ra cho chúng ta. When we humble ourselves, he lifts, he lifts you from poverty to riches. Và khi mà chúng ta hạ mình trước mặt Chúa thì Chúa cũng sẽ nâng lên chúng ta lên ra khỏi những cái chỗ của những những sự thiếu thốn, nghèo đói. When he, we humble ourselves, he lifts you from sickness to health. Và khi chúng ta hạ mình xuống thì Chúa cũng sẽ nhấc chúng ta lên khỏi cái chỗ bệnh tật, đau ốm. It's just putting our trust, our whole trust, trusting in him with all of our heart. Đó là khi mà chúng ta đặt lòng tin tin cậy trọn vẹn nơi Chúa. Another promise, another blessing for those who walk humbly, Isaiah 1:19. Và một cái lời hứa nữa cho những người vâng lời Ngài. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Trong Esai chương 1 câu 19, nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời thì sẽ được ăn sản vật tốt lành của đất. Again, this is humility, being willing, being obedient. Thì đó, sự khiêm nhường có nghĩa là chúng ta sẵn sàng vâng theo lời Chúa phán nhận. That, or that's, yeah, that's hum- humbleness. If you, can, if you can define humbleness, it's being willing and obedient before the Lord. Thì đó, nếu chúng ta định nghĩa khiêm nhường nghĩa là như thế nào? Khiêm nhường có nghĩa là chúng ta sẵn lòng và vâng lời Chúa. It's seeking His directions. He's seeking His directions for every step. Có nghĩa là tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa trong mọi quyết định trong đời sống chúng ta. And it's, it's, it's trusting in Him with all our heart. Và có nghĩa là chúng ta tin cậy Chúa với tất cả tấm lòng của mình. That it's not us chasing after our own desires, after our own wants, but it's going after what God wants, what God desires for each and every one of us. Có nghĩa là chúng ta không có không có nỗ lực để mà chạy theo cái ý muốn của mình, nhưng mà chúng ta nỗ lực hết sức để mà chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Um, before uh, we're gonna we're gonna close, and I just want us to um, close our eyes. Giờ này xin uh, tất cả chúng ta cùng uh, nhắm mắt lại. And I just want us to picture ourselves um, or I just want us to picture ourselves walking hand in hand with the Lord. Và tôi muốn chúng ta mỗi người chúng ta hình dung là chúng ta đang uh, nắm tay của Chúa và cùng cùng bước đi với Chúa. This verse has um, been it's been on my heart for this in this season I'm in and it's so powerful to me. Và đây là một câu kinh thánh mà tôi suy gẫm trong uh, trong những ngày vừa qua. It's um, I, it's not here but it's Isaiah chapter 41 verse 13. Trong uh, Esai chương 41 And it's just, it's literally the, ver- the Lord, he's saying, I am the Lord your God who takes hold of your hand, who says to you, do not fear, I will help you. Verse 13, yeah. Okay. Uh, trong Esai chương 41 câu 13. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, đứng nắm giữ tay phải của con, và phán với con rằng đừng sợ, chính ta sẽ giúp đỡ con. So yeah, I just want us all. Let's just close our eyes and picture ourselves. Um, picture yourself as a, as a as a as a child, as 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 a little child holding his hand. Và chúng ta hãy hình dung uh, mỗi chúng ta giống như một đứa bé uh, tay phải của chúng ta nắm lấy tay của Chúa. And this is what it looks like to walk humbly before the Lord. Và đây cũng là cái hình ảnh để nói lên là chúng ta bước đi cách khiêm nhường trước mặt Chúa. You know, when we're a child and we and we have our relationship with our parents is we're very reliant on them. We everything they they tell us, we believe them, we we trust them. Whatever they give us, we'll take. Bởi vì khi mà chúng ta còn bé đó thì chúng ta hoàn toàn tin cậy bố mẹ của chúng ta và chúng ta làm theo bất cứ những gì mà bố mẹ chúng ta bảo. And and that's our relationship with the Lord, walking humbly with him. Và đó cũng là nói lên cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa, chúng ta bước đi cách khiêm nhường trước mặt Chúa. Our hand in his hand. Uh, tay của chúng ta uh, trong bàn tay của Chúa. We may be, uh, we all, all of us, majority of us may be adults in here, but in the spirit, we are still like children who who need, who are in need of a father and a provider and a protector. Mặc dù là trong đời sống chúng ta rất nhiều người chúng ta đã là những người lớn, những người trưởng thành rồi, nhưng mà trong đời sống tâm linh của chúng ta thì chúng ta cần phải giống như những trẻ em, những em bé mà hoàn toàn nhờ cậy nơi cha của chúng ta là cha thiên thượng. So just picture yourself walking again you're walking with the Lord holding hands with him. Thì đây hình dung là chúng ta đang cùng bước đi và nắm lấy bàn tay của cha thiên thượng của chúng ta. And someone someone's coming um, towards you and they're holding a bowl of your favorite fruit. This is say, say it's a bowl of mangoes. Um, thí dụ như mà nếu mà có một người nào bước đến gần chúng ta và trong tay của họ có một cái chén đứng những cái thức ăn mà chúng ta thích nhất, thí dụ như là như là xoài chẳng hạn. It's your favorite and you want to you want to eat it. Và chúng ta thấy rất là ngon và chúng ta muốn ăn. But the Lord says no, not right now. Nhưng mà Chúa bảo là uh, khoan khoan đã con đừng ăn. And so you 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 listen to him, you obey him. He's your father. Thì chúng ta nghe bởi vì nghe là và làm theo bởi vì ngài là so cha của chúng ta. So you keep walking down the path. He's thì, holding your hand. He's leading you. Thì chúng ta tiếp tục bước đi với với cha của chúng ta. And then another person comes with a bowl of broccoli. 
Rồi một người khác đem đến một cái một cái chén đựng uh, broccoli. That's your least favorite vegetable. Là cái thức là cái món ăn mà chúng ta không thích. But the Lord he says this is good for you. It's good for your health. You, you need to eat this. Nhưng mà cha thiên thượng của chúng ta bảo rằng à cái thức ăn này rất uh, rất bổ ích cho con con ăn đi. And so even though you don't like it, you humbly your your he's your dad, he's your father. He you trust him and say you you say okay, I'll eat this. Thì nó cho dù là chúng ta không thích ăn broccoli nhưng mà bởi vì cha đã nói như vậy thì đã chúng ta sẽ sẵn sàng để ăn cái món đó. And you just continue to walk down that path in very similar situations. There's animals that you that you want to pet, but God says no, that's dangerous. Don't touch them. And, or there's friendly animals, and He'll allow you to pet them. Rồi thì chúng ta tiếp tục bước đi với Chúa thì chúng ta gặp một số những con thú vật. Thì có những con thú vật chúng ta muốn chạy đến để chúng ta vuốt ve nó nhưng mà Chúa bảo không những con này là nguy hiểm lắm. Không nó không không nó có hại cho con. Rồi chúng ta tiếp tục bước đi và chúng ta gặp một số những con vật mà hiền lành thì cha của chúng ta cho phép chúng ta đến để vuốt ve nó. This is all very figurative but this is a vision that the Lord gave me this morning as I was praying for us. Và sáng nay khi mà tôi cầu nguyện thì Chúa đã cho tôi cái hình ảnh đó. This is what it looks like to walk humbly with him. Và cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy được là chúng ta bước đi cái khiêm nhường trước mặt Chúa là như thế nào. We're like with childlike faith where we're like a child and we're real, everything he says goes. Tức là với một đức tin giống như là của trẻ em vậy đó. Có nghĩa là cha nói cái gì chúng ta làm theo. Everything he tells us to do we do it so we do it immediately because we trust him it's so easy to to do it. Bởi vì chúng ta hoàn toàn tin cậy cha thiên thượng của chúng ta do đó bất cứ ngày bảo chúng ta làm điều gì chúng ta sẵn sàng làm theo. And everything that he tells us not to do we do we we obey that we 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 choose to obey him and we won't do what he we won't do it even though we won't do the action even though our in our own heart we want to do it. Thế và có những điều mà Chúa bảo chúng ta đừng làm thì cho dù trong lòng chúng ta muốn làm đi nữa nhưng mà chúng ta cũng sẽ làm theo điều mà Ngài bảo chúng ta đừng làm. That's walking humbly with God. Đó là ý nghĩa của cái việc chúng ta bước đi cách khiêm nhường trước mặt Chúa. That's putting our whole trust, our whole faith in him. Tức là chúng ta đặt trọn niềm tin, lòng tin cậy của chúng ta nơi Chúa. There may be times in our lives where I don't know a, a job opportunity can come up. Có thể là trong đời sống chúng ta có một cái cơ hội, có một cái việc làm nào đó đến với chúng ta. It pays really, really well. Và tiền lương thì rất là cao. But you hear in your spirit, you know, you hear from the Lord, He says, no, that job's not for you. Nhưng mà chúng ta nghe Đức Thánh Linh phán trong lòng của chúng ta đó là không có cái việc đó không phải chạy dành cho con đâu. And then there's another job opportunity where it doesn't make as much money. Rồi một cái cơ hội khác có một việc làm không có trả lương nhiều như vậy. But God says this is the one this is the one for you in this season. Nhưng mà Chúa bảo rằng trong thời điểm này đây là cái công việc dành cho con. And then later on you take that job and he he promotes he brings you so much promotion in that job and you be, and then you you end up you end up um, having promotion after promotion and blessing after blessing because of your obedience to him. Và sau khi chúng ta vâng lời của Ngài và chấp nhận cái công việc đó thì dần dần Ngài ban cho chúng ta chúng ta được được thăng chức, được thăng lương. When we're walking humbly with him, God is going to ask us to do things that may not make sense. Thì đó khi mà chúng ta uh, vâng phục chúng ta khiêm nhường để bước đi với Chúa, sẽ có những lúc Chúa bảo chúng ta làm những điều mà chúng ta không hiểu được. When we're walking humbly with him, God is going to ask us to do things that maybe we don't want to do. Và khi chúng ta bước đi cách khiêm nhường với Chúa, có khi Chúa sẽ bảo chúng ta làm những điều mà chúng ta không muốn. But we must know that he loves you so much. Nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài yêu thương chúng ta rất nhiều. He says, my son, my daughter, I love you with an everlasting love. Và uh, Chúa bảo rằng ta đã ban con của ta để hy sinh, để chịu chết cho con và ban cho con tình yêu thương đời đời. Will you take my hand? Con có sẵn sàng nắm lấy tay ta không? Will you walk humbly with me? Con có sẵn sàng bước đi cách khiêm nhường trước mặt ta không? Will you trust me? Con có tin cậy ta không? Will you do whatever I ask you to do? Con có sẵn sàng làm bất cứ điều gì ta bảo con làm không? He loves you. Chúa yêu thương chúng ta. He knows what's best for you. Chúa biết điều gì tốt lành nhất cho chúng ta. And so Lord, we thank you for for your your beautiful words that that show us and tell us what you expect of us, what you require of us. Cảm ơn Cha bởi vì lời quý báu của Ngài dạy dỗ cho chúng con những điều mà mà ngài mong muốn ngài đòi hỏi từ nơi chúng con. Father, if there's any hardness in our heart, we ask that you soften it right now. Lạy cha, nếu trong lòng chúng con có bất cứ những sự cứng cỏi nào, thì xin ngài giải quyết những sự cứng cỏi đó trong lòng chúng con. If there are people in our lives that we need to forgive, will you will you reveal that to us, Holy Spirit? 
Đức Thánh Linh ơi, nếu trong lòng chúng con có bất cứ một người nào mà chúng con cần tha thứ cho họ, thì xin Ngài bày tỏ cho chúng con biết. If there are people in our family or people in our workplaces that we're mistreating, that deep in our heart we're holding grudges against them. Và nếu trong sở làm của chúng con hay là những người mà làm việc với chúng con mà nếu có những cái điều gì mà chúng con cay đắng đối với họ, chúng con đã đối xử một cách không công bằng với họ thì xin Cha bày tỏ cho chúng con biết. Will you reveal them to us so that we can show mercy that we are people who love to show mercy. Và xin Ngài bày tỏ những điều đó cho chúng con biết bởi vì chúng con uh, công bố rằng chúng con là những người yêu mến sự thương xót, yêu mến sự bày tỏ thương xót cho những người khác. That we are people who love to show kindness. Và chúng con yêu mến sự bày tỏ sự nhân từ cho những người khác. And thank you Lord that, that You command us to love one another as you have loved us. Và cảm ơn Cha ngài cũng ra lệnh cho chúng con là phải yêu thương nhau như ngài đã yêu thương chúng con. Oh Lord, we choose to obey you. Và chúng con quyết định là chúng con vâng lời ngài. We choose to abide in your your love. Chúng con sống trong tình yêu thương của ngài. We choose to love and forgive one another. Chúng con yêu thương và tha thứ nhau. And we choose to walk humbly with you. Và chúng con sẽ bước đi trong sự khiêm nhường trước mặt Ngài. Thank you again for your word that says that you take our hand in yours and that you, we do not need to fear because you will help us. Và cảm ơn Cha về lời của Ngài bảo chúng con là hãy nắm tay Ngài và bởi vì Ngài sẽ bảo vệ và dẫn dắt chúng con. Thank you for your love, Lord. Cảm ơn Cha về tình yêu thương của Ngài. Thank you, Lord, that the, these things that you ask of us that it's not it's not too much. Và cảm ơn Cha về những điều Ngài đòi hỏi chúng con không có phải là quá mức quá sức chúng con. There's some people in this room who kind of were like the Israelites where they feel like Christianity is so much work, all this, I have to do this, I have to do that. Và đối với một số người nào có mặt ở đây mà nếu họ nghĩ rằng uh, theo Chúa mà Chúa đòi hỏi Chúa bắt phải làm cái này, phải làm cái kia nhiều quá. They think it's all about sacrifices, it's all about works. Uh, uh, Ngài đòi hỏi chúng con phải hy sinh, phải làm việc nhiều quá. But the Lord, He wants to remind you this morning. He says, "No, I just want you to walk with me, and I just want you to love people." Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta nhớ một điều là Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta là bước đi đối với sự yêu thương đối với Ngài và đối với những người xung quanh. And He gives you the grace to do that. Và Ngài ban cho chúng ta ân điển để làm được tất cả những điều đó. Right? It's it's like it's what we learned earlier this year, a couple months ago. We talked about grace. It's the strength. It's the God-given supernatural ability to do these things. Và như chúng ta đã học trong những tháng trước đó là ân điển chính là sức mạnh Ngài ban cho chúng ta để chúng ta làm được những điều gì Ngài dạy chúng ta. To love one another. Để chúng ta có thể yêu thương nhau. To be kind, to show mercy to people who are hard to be kind to. Và đối xử một cách nhân từ đối với những người khó khăn. To forgive those who have hurt us beyond measure. Và tha thứ cho những người đã gây tổn thương rất nhiều cho chúng ta. And to trust in Him. Và tin cậy Ngài. He gives you the grace to do that. Ngài ban ân điển để giúp chúng ta làm He được gives điều you đó. the strength and the ability to Ngài, do all these things. Ngài ban sức lực để chúng ta có thể làm được tất cả những điều này. And so let's uh, let's go ahead and let's stand to our feet. Giờ này xin tất cả chúng ta cùng đứng lên. And um, before we close, I do want to give um, an opportunity for those who who do not know Jesus or who have not who have yet to walk with Him. Và tôi cũng muốn có cơ hội cho bất cứ ai trong chúng ta chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc của mình. Um, again, if we could, if we could close our eyes again. Xin tất cả chúng ta nhắm mắt lại. And if you are in this place and and you want to walk with God and you want to know Him, He loves you so much. If you want to to go deeper into His love. Um, I want to ask for you to raise your hand and no one's looking around. Và nếu quý vị muốn tiếp nhận tình yêu của Ngài, muốn uh, bước đi với Ngài trong mối tương giao mật thiết với Ngài thì tôi sẽ tôi sẽ mời quý vị hãy đưa tay lên. He loves you so much. Chúa yêu thương quý vị rất nhiều. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. We thank you, God, for your love that is in this place. Cảm ơn Chúa về tình yêu thương của Ngài. And thank you, Lord, that as every day as we walk in this life with you. Và cảm ơn Chúa rằng mỗi ngày chúng con bước đi với Ngài. That we remember what you require, what you ask of us. Chúng con nhớ uh, những điều Ngài đòi hỏi từ We remember con. that you ask us to to be fair, to to do to do justly. Và Ngài đòi hỏi chúng con phải 
làm những điều công bình và đối xử công bình với những người khác. We remember that you require us to love to be merciful. Và Chúa đòi hỏi chúng con là có sự nhân từ thương xót đối với những người xung quanh. We remember that you ask us and you require us to walk humbly with you, Lord. Và Ngài đòi hỏi chúng con phải bước đi cách khiêm nhường trước mặt Ngài. And so God, we surrender to you. Lời Chúa giờ này chúng con đầu phục Ngài. We love you. Chúng con yêu mến Ngài. And every day we choose to walk in love. Và mỗi ngày, hàng ngày chúng con đều bước đi trong tình yêu thương của Ngài. And it, it, and, and your love is inside of us, and so it's easy to walk in that love, Và Lord. Và chính Ngài đã ban tình yêu thương của Ngài trong lòng chúng con, do đó rất dễ dàng để chúng con bước đi trong sự yêu thương. We love you. Chúng con yêu mến Chúa. And in Jesus' name we pray. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Amen.